2020 का पेपर हुआ है इट्स फर्स्ट ऑफ फेबरी 2020 तो जो क्वेश्चन पेपर था उसका मैं रिव्यू आपके सामने बता रहा हूँ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल काफ़ी ठीक पूछा है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि अनटच किए गए हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको तो देखते रहिए वीडियो पूरा Uh, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक की तो इनऑर्गेनिक से इन लोगों ने को जो क्वेश्चन पूछे हैं आइसोलोबल एनोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है बुरान पे है ना कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए थे ऐसे कुछ कंपाउंड थे उसमें पूछा था कि नीडो स्ट्रक्चर्स कितने होंगे इसके टू थ्री फोर इस प्रकार से क्वेश्चन आया था ना आपको वेरियस क्वेश्चन देने के बाद आपको नीडो स्ट्रक्चर्स में भी निकालना था एक डिसोसिएटिव एसोसिएटिव मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया था काफ़ी सिंपल लेवल का क्वेश्चन था निकल और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दे रखा था कंपाउंड दे रखा था निकल कार्बोनिल और कोबाल्ट का पूछा था कि निकल डिसोसिएटिव दे देगा कि एसोसिएटिव देगा और कोबाल्ट भी डिसोसिएटिव या एसोसिएटिव देगा इस प्रकार से एक मिक्स क्वेश्चन बना के पूछा था सिंपल लेवल का क्वेश्चन था उसके बाद में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा एक ऐसा पूछा था कि पेंटागोनल स्ट्रक्चर किसका होगा ठीक है ना जो आपका ट्वेल्थ इलेवेंथ लेवल का जो आपका डायग्राम्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि पेंटागोल स्ट्रक्चर किसका होगा उसके बाद में डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे कलर वगैरह पे क्वेश्चन बेस्ड आए थे देन बायो इनऑर्गेनिक में से क्वेश्चन एक तैयार किया गया था बायो इनऑर्गेनिक से एक टेबल तैयार की करके पूछी गई थी कि जो आपका साइटोक्रोम होता है जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इस प्रकार से एक क्वेश्चन तैयार हुआ था कि उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं पोलीमर की बात करें तो पोलीमर बिल्कुल भी नहीं पूछा है पोलीमर से अगर देखें तो पोलीमर में माइकल मेंटेनेंस इक्वेशन पूछी गई थी एंजाइम पे बेस्ड जो होती है एक स्ट्रेट लाइन दी थी इंटरसेप्ट दिया हुआ था और माइकल मेंटेनेंस कांस्टेंट निकालना था ठीक है अगर दूसरी बात करें तो डी डी ट्रांजिशन पर क्वेश्चन आया था ठीक है ना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इनऑर्गेनिक के बारे में बात करी अब हम बात करते हैं किसकी फिजिकल की तो फिजिकल केमिस्ट्री में ब्रेक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ रहा था स्टूडेंट्स ठीक है एन लेमरा इक्वल टू टू डी साइन थीटा और जो आप डी है उससे आपको ए निकालना था मतलब कि आपका जो एज लेंथ होती है वो निकालना था ठीक है वन 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 प्लेन दिया हुआ था सोल्यूशन से क्वेश्चन उठ के आ गया था सोल्यूशन से क्वेश्चन कैसा आया था वेपर प्रेशर वगैरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था इस बार के गेट में देन हाइड्रोजन एटम पे बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया था हाइड्रोजन एटम पे जो आप इक्वेशन लिखते हैं ठीक है समथिंग uh, uh, जैसा मेरी बात हुई है uh, कुछ स्टूडेंट्स uh, हैं उन्होंने बताया था कि समथिंग एक है ना एन थ्री एस ऑर्बिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था हाइड्रोजन एटम पे उसके बाद में वेव फंक्शन से क्वेश्चन uh, आ गया था कि आपको वन थ्री ब्यूटाडाइन दी गई है वन थ्री ब्यूटाडाइन का वेव फंक्शन लोएस्ट uh, जो उसका लूमो होता है और होमो और लूमो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था वन थ्री बुटाडाइन का उसका वेव फंक्शन पूछा हुआ था ठीक है ना जो हम सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू प्लस सी थ्री साई थ्री प्लस सी फोर साई फोर लिखते हैं तो यहाँ पर सी वन सी टू सी थ्री सी फोर की आपको वैल्यू पता करनी थी हमने ठीक है ना ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे देन बात करें तो ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी से टू मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा आ गया था ठीक है ना जिसमें आपको रमन एक्टिव निकालना था जो कि इस बार नेट में एब्सेंट था जो क्वेश्चन गेट में इस बार पूछ लिया वो ठीक है ना आपको पूरा करेक्टर टेबल दिया हुआ था ठीक है ना सी टू वी सी थ्री वी किसका भी करेक्टर टेबल होगा वो ठीक है वो दिया हुआ था और आई थिंक डेट सी थ्री वी का करेक्टर टेबल था सी थ्री वी का करेक्टर टेबल था और उसमें रमन एक्टिव निकालना थे आपको कंपोनेंट देन उसके बाद ग्रुप थ्योरी के बाद बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया था Uh, आपका जो मेन एक्टिव मेन एक्टिविटी कोफिशेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मेन एक्टिविटी कोफिशेंट निकालना था या मेन एक्टिविटी कोफिशेंट दिया हुआ था uh, इस प्रकार से क्वेश्चन था मेन एक्टिविटी कोफिशेंट निकालने का क्वेश्चन आया था एन एम आर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल पूछ लिया ठीक है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो एन एम आर इस बार थोड़ा वेटेज रखा एन एम आर ने एन एम आर पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तैयार करके पूछा था फिजिकल टाइप का क्वेश्चन ठीक है उसमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछी थी काफ़ी वैल्यूज वगैरह दी थी जी की वैल्यू दी थी और टेस्ला मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी थी एन के बाद बात करें फिजिकल में तो केमिकल कानेटिक्स का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स केमिकल कानेटिक्स का एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ए बनता है बी बी बनता है सी ठीक है और देन ए से जो बी बनता है उसका रेड कॉन्सेंट दिया था बी से जो सी बनता है उसका रेड कॉन्सेंट दिया था 
और आपको आएगा दस मिनट के बाद बी कितना बनेगा वो पूछता पूछा था ठीक है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था केमिकल कैनेटिक्स से ये क्वेश्चन पूछ लिया देन बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की है ना फिजिकल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा था स्टेबल न्यूक्लियर निकालना थे उसमें जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन निकल के हमारे पास बाहर आएंगे तब उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाकी स्टूडेंट्स ने कहा था कि मुझे जो क्वेश्चन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का उसमें ऐसा लग रहा था कि डेटा मिसिंग है कुछ तो वो कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आई तो ये हो गया इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात अब हम बात करते हैं किसके स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक की तो ऑर्गेनिक जो है मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है ऑर्गेनिक कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि है ना टफ लेवल का ही था ऑर्गेनिक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजरेशन और हाइड्रोबोरेशन की अगर बात करें तो वहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हुआ था हाइड्रोबोरेशन कराने के बाद माइकल एडिशन कराना था वहाँ पर एक क्वेश्चन वहाँ से था एक क्वेश्चन एरोमेटिक से था Uh, कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दे दिए थे पांच सात स्ट्रक्चर वो पूछा था कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर कौन से होंगे ठीक है ना उसके बाद एन एम आर और आई आर और मास बार पे एक क्वेश्चन तैयार करके दिया हुआ था ठीक है चारों ऑप्शन में से आपको बताना था वो डेटा दिए थे एन एम आर के डेटा दिए थे और समथिंग सिक्स प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं उसमें इस प्रकार से एक क्वेश्चन डिजाइन किया था ठीक है और आई आर की उसमें फ्रिक्वेंसी भी दी थी और मास की एक पिक दी थी 122 पे तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार करके जैसा कि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप लोगों को पता ही है कि एन एम आर आई आर और मास बार तीनों मिला के एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बना देते हैं इससे ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी ये लोग फोकस नहीं कर रहे हैं देन उसके बाद में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पे एन पे क्वेश्चन तैयार हुआ था ठीक है एन एम आर पे सी थर्टीन एन एम आर पे भी एक क्वेश्चन आया था उसके बाद में जी पैरल पे क्वेश्चन क्या आया था नाइट्रोजन हाइड्रोजन के उसमें आपको आई की वैल्यूज दे रखी थी हाइड्रोजन की यू नो वन बाई टू नाइट्रोजन की वन होती है आई की वैल्यू वो दे रखी थी और एक क्वेश्चन तैयार किया था जी पैरल पूछा था उसमें देन एक सेमी पिनाकोलन रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था उसके बाद में एक कपलिंग रिएक्शन पे था देन कार्बोनिल रिडक्शन पे एक क्वेश्चन आया था लूचे रिएजेंट से पे पेज था पेरीसाइकिल की बात करें तो पेरीसाइकिल रिएक्शन एब्सेंट थी इस बार पेरीसाइकिल रिएक्शन लगभग नहीं थी बायो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन था जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो स्टूडेंट्स तो ये थे मेरे कुछ मतलब कि जो क्वेश्चंस अलग अलग जगह से मैंने पता किए हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना एडवर्टेज था तो और अगर बात करें जनरल एप्टीट्यूड की तो जनरल एप्टीट्यूड में वैसे ही दस क्वेश्चन थे फाइव क्वेश्चन टू मार्क्स के थे और फाइव क्वेश्चन बचे हुए वन मार्क्स के थे तो जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था उसमें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इंग्लिश के पोर्शन में दो ही क्वेश्चन थे विथ और टू प्रपोजिशन में बेस्ड क्वेश्चन आया था ठीक है ना देन आफ्टर उसके बाद करें तो एक वाइटनिंग लाइटनिंग टाइप का एक क्वेश्चन था अगर वाइटनिंग होता है तो क्या होगा लाइटनिंग लाइटनिंग की स्पेलिंग्स वगैरह दी हुई थी ऐसा क्वेश्चन था मैथमेटिक्स की बात करें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जनरल एप्टीट्यूड में कोई एक प्रोडक्ट है कहीं बनता है किसी कंपनी में ट्वेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट स्केल पे जा नेक्स्ट स्टेप पे जाता है ट्वेंटी फाइव परसेंट मुनाफे के साथ नेक्स्ट स्टेप पे जाता है ट्वेंटी फाइव परसेंट मुनाफे के साथ नेक्स्ट स्टेप पे जाता है तो कस्टमर को कितने में पड़ेगा ठीक है ना इस प्रकार से एक सिक्वेंस दी हुई थी एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर पर था कुछ सर्कल टाइप का बना रखा था और मिसिंग नंबर उसमें से पूछाना था कि उसमें से मिसिंग नंबर क्या है कुछ स्टूडेंट्स ई बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स डी बोल रहे हैं मेन वाइल जब वो क्वेश्चन हम लोग हम लोगों के सामने आएगा तो क्वेश्चन को हम वो डिस्कस करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो कुछ एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स पे बेस्ड था कि फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं और फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स में से फिफ्टीन हंड्रेड अगर गर्ल्स हैं तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था गर्ल्स और बॉयज़ के रेशो पे तो इन ऑल जो बात करें जनरल एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड भी क्या था एवरेज ही था बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा था जनरल एप्टीट्यूड को भी और अब हाँ एक क्वेश्चन और छूट गया है यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था अगर हम टर्म सिंबल की बात करें तो टर्म सिंबल सा क्वेश्चन नहीं आया उसकी जगह माइक्रोस्टेट सा क्वेश्चन आया था ठीक है ना डी टू की माइक्रोस्टेट पूछी थी अब फाइनली हम बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है तो अगर मैं मेरी बात करूँ जो मैंने अभी वेरियस स्टूडेंट से चर्चा करने के बाद जो एक आकलन किया है तो सपोज से कट ऑफ की बात करें अगर तो जनरल का जो कट ऑफ है वो ट्वेंटी से थर्टी का राउंड हो सकता है आपका स्कोर कार्ड स्टूडेंट्स आ सकता है ट्वेंटी एट से थर्टी मार्क्स पे ओबीसी की बात करें तो ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फाइव पे ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है एससी की बात करें तो सिक्सटीन से ट्वेंटी 
के आसपास एस का स्कोर कार्ड आ सकता है और एस टी की बात करें तो थर्टीन से सिक्सटीन मार्क्स पे एस टी का कट ऑफ जाएगा ठीक है यही पी का भी कट ऑफ लगभग इतना होगा और एक और कैटेगरी ऐड हुई है रिसेंटली ई डब्ल्यू एस जनरल के साथ में ई डब्ल्यू एस की कैटेगरी रिसेंट में ऐड हुई है तो ई डब्ल्यू एस के भी पहले जो कट ऑफ था वो ओ बी सी से थोड़ा सा आसपास जाता था उससे कम आता था लेकिन अभी देखा गया है कि ई डब्ल्यू एस के भी कैंडिडेट्स क्या है ज़्यादा हो गए तो हम ओ बी सी और जनरल के बीच में ई डब्ल्यू एस को फिट कर सकते हैं मतलब ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी एट ई डब्ल्यू एस का कट ऑफ भी आ सकता है सो so, ये था मेरा आज का रिव्यू अगर आपको इसमें कुछ और भी प्लस माइनस लगता है देन यू कैन राइट टू मी इन कमेंट बॉक्स